לא ריאלי, כי שימו לב שכל מדינות ערב, אחרי הנאום היפה בקהיר, מלא החזון באמת, אמרו לא גדול לאמריקאים. ולכן כל הבסיס שאנחנו, האמריקאים, נלך לקראת העולם האסלאמי, ואנחנו נצליח על ידי זה לקשור ככה קואליציה גדולה, אין את הקואליציה הזאת. באשר לעניין הישראלי-פלסטיני, אני בא ככה לכאן היישר מבוסטון, אז תראו לכם שגם בארצות הברית מתחילה לחלחל ההבנה שבעולם כולו יש ארבעה או חמישה אנשים שבאמת מאמינים שעם עוד קצת גמישות וישיבה למשא ומתן להסדר קבע מחכה לנו הסכם שלום מעבר לפינה. הבעיה היא שמתוך הארבעה חמישה אנשים האלה שלושה הם מתגוררים בבית הלבן. אנחנו לא נלך נגד המדיניות הזאת, כפי שאתם רואים את המדיניות של ישראל, אבל לחשוב שמסתתר פה אושר ענקי, רק טיפה נצליח להביא את הפלסטינים, שהפרטנר המדובר לא מוכן אפילו לשבת למשא ומתן רגיל ללא תנאים. ולכן המדיניות הזאת לא תצלח. ישראל נמצאת היום במערכה ביטחונית, מדינית, יותר נכון להגיד מדינית, ביטחונית. שמורכבת מהמשך של איום טרור וטרור מעשי, מאז 9-11, מאז אה, אה, 11, מה? כן, כן, אני יודע את זה, כן, כן. <laughs> מאז 11 בספטמבר עד עכשיו, לא היה בצפון אמריקה פיגוע טרור אחד. בישראל היו באותה תקופה למעלה מ-30 אלף פיגועי טרור, ואני לא סופר אבנים שיכולות להרוג אנשים. זה מצב שמדינה צריכה להילחם בטרור אפקטיבית וללא קשרות. יש לנו גם את האיום בהתגרענות של איראן שהזכרנו, וגם מסע לדה-לגיטימציה שלנו שנאבקים על הזכויות הבסיסיות, אומרים צדיק באמונתו יחיה, קודם כל צריך לחיות. ולסיכום ולפרק האחרון, עד עכשיו אמרנו פחות או יותר מה זה עושה לנו, דבר שאנחנו אוהבים להרחיב עליו תמיד. בואו נענה על השאלה שעלתה גם כאן בחיבוב הקודם, מה אנחנו עושים עם זה. אני מציע מדיניות שמבוססת על הדברים הבאים, והיא לקח ממה שנאמר עד עכשיו. דבר ראשון בבסיס, לחימה אפקטיבית וללא פשרות בטרור. אני אומר את זה גם בחלק ההסברתי. חלק מהמסע של הדה-לגיטימציה נגד ישראל מבוסס על ההנחה הסמויה שאין מלחמות צודקות בעצם. ברגע שאתה מפעיל כוח, אתה צריך להתחיל להסביר ולהצטדק למה. המלחמה בטרור היא מלחמה צודקת. בואו תסביר לה, תסביר לה קצת אחר כך בעניינים. תסביר לה אחר כך. יותר טוב להקשיב לי כרגע, אחר כך תסביר. המלחמה בטרור היא מלחמה צודקת. היא לא חסרת גבולות, היא לא ללא עקרונות וערכים, אבל היא בבסיסה מלחמה צודקת. דבר שני, צריך למנוע מאיראן הגעה ליכולת גרעינית. כיוון שהאמריקאים בחרו במדיניות של הידברות, של אינגייג'מנט, צריך להעביר את זה בלחץ שלנו מה שיותר מהר לסנקציות וצריך להכין כאפשרות אחרונה ובלית ברירה מכה צבאית ישראלית. זה לא דבר פשוט, זאת החלטה כבדה, אין גם צורך לפתח אותה יותר מדי בדיבורים, אבל כיוון שאנחנו מדברים כאן על זה, כן, התשובה היא שצריך להכין אפשרות כזאת. אפשרות כזאת יכולה גם, אם היא מוכנה כמו שצריך, לקנות זמן, וכפי שראינו בקור בוס עיראק, שזה לא אותו מקרה, נכון? לפעמים לקנות זמן קונה הרבה זמן. ודבר שני, היא לפחות יכולה להיעשות בצורה שאנחנו כמדינה אחראית, שנוקטת במדיניות של עמימות, ובצדק, יכולה לגרום למצב כזה שהעולם שיושב ולא עושה כלום יבין שאי אפשר להמשיך לשבת בחיבוק ידיים שמתהווה איום כזה. דבר שלישי, לא ליפול בפח של משא ומתן עם סוריה. 
זה לא אינטרס ישראלי, לא ברמה הערכית ולא ברמה המעשית. למה? קודם כל זה לא יעשה את הכרוב מתוק. מי שחושב שיהיה הסדר עם סוריה שניתן להגיע בו על הצגה עם מכירה וכולי, וזה ישנה את התמונה טועה, הרי מה הבעיה שלנו עם סוריה? אחד, שסוריה מארחת ותומכת בארגוני טרור. שניים, שסוריה היא תחנה מרכזית בציר הרשע מאיראן דרך דמשק לידי החיזבאללה בלבנון. ושלוש, שאיר... שסוריה תומכת בחיזבאללה עד כדי השתלטות על לבנון כמאחז נגדנו. על שלושה פשעי דמשק אלה ועל ארבעה לא אשיבנו. ואני אתן את הדוגמה, סליחה? אוקיי, okay, רגע, רגע, בסדר, זה שאלת הביצה והתרנגולת ידועה. אבל בואו אני אשאל אותך שאלה אם כך. למה אנחנו, שהוכחנו לכל העולם לפני שנה, לפי מקורות סדרים, שסוריה בונה יכולת גרעינית נגדנו, אנחנו הולכים וממהרים להורידה מכיסא הנאשמים, ועוד עם משא ומתן רבע אפוי שמערבבים בו את טורקיה, שזה נגד האינטרס שלנו, ואנחנו מוציאים להם רהביליטציה תעודת יושר. בשביל למנוע מצב כזה, כפי שאתה אומר, אני מקובל עליי, אבל הוא הדדי. לא אונוס הוא רק עלינו, תכף נגיע לזה בעניין הפלסטיני. ולכן, האינטרס הישראלי והערך הישראלי הוא לבודד את סוריה, צריך לצאת למלחמה או דברים כאלה, לבודד את סוריה, כי כל מהלך אחר יחזק את סוריה בנקודות שהזכרנו. הם לא... ינתקו את יחסיהם עם איראן, הם לא יפסיקו להשתלט על לבנון ואנחנו נצא מזה עם אויב שהיום הוא מוחלש, נצא עם אויב מחוזק, אין בזה שום היגיון ומי שחושב שאיזשהו הסדר עם סוריה יביא פתאום, יקרין על כל המזרח התיכון וישנה את התמונה, זה דורש הוכחה, אני לא ראיתי את זה קורה בשום מקום אחר <אז> לא, המצרי ממצרים לא יקרין לשום דבר אחר הוא נכס אסטרטגי בינינו לבין מצרים, צריך לשמר אותו. אני הייתי חלק ממנו, אני חושב שהוא חשוב מאוד. אני הייתי מי שחתם בלילה את ההסכם עם שלום עם הירדנים. זה לכשעצמו לא פתר את הסוגיה הפלסטינית, לא פתר את הבעיה הסורית, וגם ההפך הוא לא נכון. מי שחושב שסוריה במין משא ומתן כזה לא יהיה לה דרישות לגבי ירושלים, טועה. 